，加这里面三个，刚好十筐，八百斤。卖是不可能卖，一百万会不会卖？现在我们接手了，接手手了不缺钱。哈喽，大家好，我是关哥。我现在在安徽省萧县的一个小村庄啊，这家饭店宝山饭店，已经干了五十年了。呃，从爷爷到的父亲到的孙子，已经干了三代人了。大哥，你从哪里过来啊？我们也是从徐州昨天。哦，有多远呢？过来？我们也有十公里吧。十公里啊。十来公里。是买了什么什么什么菜？他们家的？炒两个菜，打打包两个。啊、哦，打包回去吃是吧？今天到这的时候已经两点钟了啊！现在客人基本上都走，就剩两桌客人了。这一片狼藉啊！这这这，这每个包房这都是刚吃完饭刚走。这里还有一桌客人在吃。哦，这个包房也有客人。哇、哦，包房客人还都在吃。今天确实来的太晚了。然后，门口这边。江苏专门跑到安徽来吃，多久来一次、啊？你们这里基本上就是一个一个礼拜来两来两次，哦，口味比较好。这边全是凉菜是吧？对，都卖完了。都卖完了。这个是什么？猪头肉。猪头肉是吧？对。猪蹄儿的主要特色是吧？啊，对。猪头肉还卖的好。猪蹄儿每天能卖多少呀、啊？四五百个。四五百个。还有多少斤呢？啊，一个也有一斤的，也有七八两的。哦，那就基本上一天四五百斤要差不多。就光猪蹄儿是吧？那卖那多少一斤呢？三二一斤。三十二一斤。对。光猪蹄儿一天就卖一万多了。<笑>还有别的菜。看后面，我是吃完还要打包，吃完还要打包。那打包多少钱呢？一百多块钱。这个是猪蹄子，加猪一盘。哦，这一盘多少钱呢？呃，这一盘六十五。六十五，这一盘呢？呃，这一盘五十五。五十五。你素菜卖多少钱卖呢？素菜八块。素菜八块哦。我看你背后写了个百年老店。对。那那个是有什么来历吗？那个字写的呢？也就是开了三代人了。哦，三代人呢？从我爷爷，然后到我爸，现在一直到我，到现在到我。这头两天走六一了，一天都七八百斤。中午也卖的多，平时反正一天就是三百斤。拍照了，开房吗？这个宰虾场，他们几个两个宰虾场，他们轮流给我们冲。能有这么大量？哎，清洗这里你看，没有毛了吧？干干净净的。我们要刮一遍，把这个脑油再刮掉。这是第二步骤，然后再上再上那个清水锅里边。再给它搞一遍，然后再上材料锅。这是流水作业，这边搞着，那边煮着，这边搞着，那边煮着。那边卤好了，哎，卤好了，这边这一桶卖完了，再搞下一桶。这这一桶卖完了，再搞下一桶。好多猪蹄儿啊！一二三四五六七，加这里面三个，刚好十筐。八百斤，这是这个猪蹄子，俺家干三代了。这是俺爸爸，这是俺爷爷，俺爷爷也八十八十岁了。八十几了？这八十岁了。行、啊。小。这清洗过的，干干净净的。那这个老卤多少年了？老卤，那从开始干到现在。三百斤一天搞几锅嘞？一天一次，四五筐，哎，一筐八十斤了哈。啊，你这锅卤放时间呢？需要？开锅一个多小时，还要再再入味，文火慢煮，文火慢煮。开锅了以后，我操，操！你是从哪一年开始干的呀？我我姥爷是干，我给他帮忙，然后我干了十多年，我还马上退休了，儿子。我们这个秘方是老爷子传的，我们家传秘方。外边他们要加盟的，你给个十万八万，我们根本不卖的。加盟的好多好多要加盟的，全部拒绝了。哎，拒绝了。徐州的，他们丰县的，他们搞，包括常州过来的，他们要加盟，我们不给他。给你五十万卖不卖？再多钱我们不搞，我们不搞分店。哦，再多少钱也不卖是吧？我们家也不做缺钱吧。
。老马笑着说：“我们家也不缺钱，<笑><笑>不是钱的事儿。哦”啊，这个是大桶煮猪蹄的。哎，每每一种卤的东西不一样是吧？对呀、啊，对呀、啊。有卤肺的，有卤蹄的，卤鸡的，卤鸡爪的，猪头肉的。哦，每一种不一样。哎这是煮好的猪蹄是吧？对，煮好的。这全猪蹄吗？对，全部猪你这上面一层是东什么东西啊？嗯，料。料好多呀。料。这是今天第几锅了呀？嗯，这是第四锅。第四锅，这中午就卖了四锅。嗯，对，中午卖四锅。这两天农忙，农忙拿菜的人比较多。啊、哦。晚上还是一样的。嗯，晚上稍微清闲一点。晚上我们这边主要是吃饭，离远一点，都是徐州那边、嗯，几十公里。哦，这论斤卖的是吧？对，三十二斤。老爷子，您今年是八十几？八十二岁。那这个猪蹄哪一年搞的啊？猪蹄开始就是七一年嘛，我是买的小烟酒、小猪头肉、小豆腐干儿。以后慢慢把这开放以后，到八三四年，哎，就开始卖猪蹄儿、猪猪皮。呃，八七八八年呢，就能买点小吃，能又又盖点房子，呃，能带点小桌。那么大的小猪啊，只能哎。那这个秘方是你研究出来的？啊，这是。我慢慢的，慢慢慢慢的，自己琢磨着，煮一次，自个儿要尝一尝，找一这个好客好吃的呢，再尝一尝，是不是味道可以？经过多次的这个这个改改，开始卖肺呢，那个肺没人要，就是外边的。呃，杀猪的那个肥子五毛钱一个，那没人要，我就把这个把这个东西呢，我就心想，搬掉了，可惜了，我就慢慢的研究研究了。这里这变成宝贝了。哎，那一慢慢的我天天煮煮三个，煮两个，煮十个，煮八个，边煮边煮。哎，自个儿品尝品尝，再找顾客呢，再品尝品尝，给我提出缺点，慢慢慢慢慢慢慢。开始有两小件，我有。八平方，现在多大面积啊？现在这是二十米方圆，二二十米方，二十米建方，那就有五百个平方了。五百五百平方，五百多。加上这还有楼上是吧？啊对，还有楼上。那你算下面积的话，有个好几百个平方哟。这都是自己盖起来的是吧？自己盖起来的，盖了四次了。饭店名字叫宝山，宝山谁的名字呀？宝山就是我的名字。哦，你的名字？我姓王，叫王宝山。王宝山。对。那你们在你们叫什个叫什么地方？你们这儿这里叫，这是安徽孝县刘涛镇徐儿村。王宝山这个名字在你们村是不是都那肯定都知道了？不用说了，算名人呢啊,啊，在你们县是吧？包括江苏这八大县都知道他。这，那你都从那干有四五十年了，应该还是挺赚钱吧？哦，那肯定是得有利润的呀。这个配方给二十万都不卖，<笑>卖不卖二十万？<笑>卖是不可能卖，一百万会不会卖？一百万，哎，一百万。现在我们接手了，听他说了不缺钱，呃，还要留住，<笑>叫宝山猪蹄。<笑>哦，地方名特产<笑>。你说这个地方名特产就是是政府认证的，政府政府部门报上去的地方名特产。哦，你到这个，你到网上查嘛，宝山饭店地方名特产。这配方都经过化验过的，都经过工商，现在是食品监监管局化验过的，没有任何问题是吧？没有任何的问题，没有什么香精了是添加剂？哎，绝绝对没有什么。这个是猪肺啊？对，猪肺。猪肺怎么卖嘞？嗯，猪肺便宜，猪肺十五块钱一斤。嗯，拿过来拿过来差不多有两块，两块多，三块多。得靠洗啊！对，洗冲弄，嗯，一直冲洗。猪肺吃的人少啊，把这个做好不容易啊。弄，啊，直接一掰，第一掰就开。脱骨了啊！对，慢的时间长。肉，肉片。这个是宝山饭店的卤猪蹄儿。对，猪蹄。大鸡小炒，是吧？对，大鸡小炒。这是卤猪肺。卤猪肺。这个是炒什么？羊肚。羊肚。好，这个呢？这是荷叶蒸肉，宝山饭店的猪肺啊。以前吃猪肺，猪肺的时候就是猪肺咬嘴像棉花一样啊。它这个猪肺咬的时候有弹性，然后咸味还有辣味都非常入味。粉蒸肉，嗯，这他妈好吃。是粉蒸肉是吧？是粉蒸肉。平时吃那个猪肺的话，就是很绵，知道吧？还有怪味
。你这个卤多长时间呢？卤了差不多有三个小时吧。是宝山的猪蹄儿啊，是不是有点粘嘴巴、啊？猪蹄儿的话，肉的本味要浓一点，软烂软烂合适。